KTVI Originals শুরু করছি আজকে স্টেডিয়াম বুলেটিন আমি জয় জ্যোতি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আর আজকে স্টেডিয়াম বুলেটিনে প্রথমেই যে বিষয়টা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে ভারত ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট একটা মানে অবিশ্বাস্য হবে প্রথম টেস্ট ম্যাচ যেতে ইংল্যান্ড রাদার বলা ভালো যে অলি পপ এবং তারপরে লাস্ট দিনে হার্টলে দ্বিতীয় টেস্টে কি সেটার ফ্ল্যাশব্যাক হবে নাকি ভারতীয় দল কামব্যাক করবে সিরিজে সমতা ফেরাবে অলরেডি কিন্তু প্রথম টেস্ট জেতার পর ইংল্যান্ড এই সিরিজ একেবারে জমে ক্ষীর বলাতে পারে তাই দ্বিতীয় টেস্ট নিয়ে আলোচনা করবো আমার সঙ্গে রয়েছেন কলকাতা টিভির যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভট্টাচ গৌতম দা স্বাগত ধন্যবাদ জয়দ্বীপ ভাইজাকে খেলা ভাইজাক কলকাতা থেকে খুব একটা দূরে নয় কিন্তু দূরে হলেও এমন একটা টেনশন এমন একটা শৈত্য প্রবাহ বইছে ভারতীয় ক্রিকেটে যে যে ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যারা জড়িত যে কোনো স্টেক হোল্ডার সেই শৈত্যপ্রবাহ টের পাচ্ছেন কলকাতায় আজকে ঠান্ডা একটু কমেছে কিন্তু ওই ক্রিকেটের শৈত্যপ্রবাহটা কিন্তু অব্যাহত একেবারে এবং নৈসর্গিক চিত্রে ভরপুর ভাইজ্যাক সেই ভাইজ্যাকে খেলা আর উত্তেজনার পারত কিন্তু চড়ছে যা খবর প্র্যাকটিসে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটাররা একটু আনকনভেনশনাল শর্ট প্র্যাকটিস করছেন রিভার্স উই প্র্যাকটিস করছেন অলিপপকে দেখে কি ইন্সপায়ার্ড ইন্ডিয়ান ব্যাটাররা ভাইজাকে ওখানে একটা বড় পাঁচতারা হোটেল আছে সমুদ্রের ধারে সেখানে একটা বিশাল দাবা বোর্ড আছে সাদা কালো বিশাল অনেকে ওখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন ভাইজাক শহরে এখন কিন্তু সেই চেষ্টাই দুটো টিম খেলছে স্পেশালি ইন্ডিয়া এবং আমার খবর অনুযায়ী রাহুল রাভিদ রবিচন্দ্রন আসবেন এবং ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর মিলে প্রধানত আইটি এক্সপার্টকে নিয়ে একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছেন কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে তুমি যদি অ্যানুয়াল পরীক্ষার আগে তুমি দেখো যে তুমি আগে সে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ছিল সেগুলোতে অর্ধেক সাবজেক্টে তুমি কাভার করোনি তখন বলতে হবে যে তোমার প্রিপারেশনটা গণ্ডগোল ছিল তাহলে রাহুল রবিদ কি করছিলেন এতদিন বিশ্বকাপটা উনি বলতে পারেন যে ওয়ান ডে ক্রিকেট একটা ভাগ্য নির্ভর খেলা কিন্তু এখানে তো ভারত ভাগ্যের কাছে হারেনি ভারত হেরেছে অভিনবত্তর কাছে এবং এমন পরিকল্পনা ইংল্যান্ড দেখিয়েছে যার কোনো উত্তর ভারতের কাছে ছিল না যেটা প্রেস কনফারেন্সে রাহুল রবিদ স্বীকারও করেছেন আমি আশ্চর্য হলাম আজকের প্রেস কনফারেন্সে তুমি জানো যে টেস্ট ম্যাচের আগের দিন প্রথাগতভাবে ক্যাপ্টেন আসেন আজকে রোহিত শর্মা বা ভাইস ক্যাপ্টেন আসা দূরে থাক আজকে এসছেন কে এস ভারত আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন যেহেতু লোকাল বয় তাই এসছে মানে কি লোকাল বয় বলে সে প্রেস কনফারেন্সে আসবে কারণ টেস্ট ম্যাচের আগের দিন ক্যাপ্টেন আসবে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে অপ্রীতিকর প্রশ্নগুলো ভারত এড়াতে চাইছে নইলে রোহিত শর্মা কেন প্রেস কনফারেন্সে কে এস ভারত লোকাল বয় সো ওয়াট তিনি তো টিমের প্রেমাদনা নন তিনি তো টিমের বিরাট কোহলি নন তিনি টিমের অশ্বিন নন তাহলে তিনি কেন আসবেন আজকে আজকে গোটা ক্রিকেট ভারত অনেক প্রশ্নের উত্তর চায় আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তরগুলো এক্ষুনি দিতে চাইছেন না বলেই রোহিত শর্মা অ্যাভয়েড করলেন এবং তুমি জানো যে একজন ক্যাপ্টেন প্রেস কনফারেন্সে কে রেপ্রেজেন্ট করবেন সেটা কিন্তু শুধু ক্যাপ্টেন ঠিক করেন না সেটা টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করে কাজে রাহুল রাবি তো নিশ্চয়ই চেয়েছেন যে এখন বেশি কথা না বলতে ভারত অবশ্যই টেনশনে আছে কারণ সবাই জানেন যে এই শোটা যারা দেখছেন তারাও জানেন যে বিরাট কোহলি নেই রবীন্দ্র জাডেজা নেই কেল রাহুল নেই মানে ভারত শুরু করছে তার একটা হাত নেই একটা পা নেই প্রায় এই অবস্থায় টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামছে এবার যারা সেই জায়গায় তারা কতটা খেলতে পারবেন আমার ধারণা কুলদীপ যাদব এই টেস্ট ম্যাচে খেলবেন হয়তো এরম হতে পারে মোহাম্মদ সিরাজকে বসিয়ে ভারত চারজন স্পিনারকে খেলাতে পারে ওয়াশিংটন সুন্দর রবিচন্দ্রন আসবেন কুলদীপ যাদব অক্ষর প্যাটেল চারজন স্পিনার হয়তো খেলতে পারেন একজন পেসার খেললেন বুমরা আর যদি মনে হয় যে না সেটা বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে যাচ্ছে তাহলে হয়তো তিন স্পিনার দুই পেসারেই ভারত খেলবে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে রানটা কে করবেন কারণ বিরাট কোহলি যেহেতু নেই শুভমান গিলকে কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে অনেক হয়েছে তুমি ইয়াং আইকন তোমার বিজ্ঞাপনের বাজার ভালো তুমি নেক্সট বিরাট কোহলি এবার প্রমাণ দাও তুমি নেক্সট বিরাট কোহলি কারণ শুধু আবার আইপিএল শুরু হবে রান করে দেবে সেটা হবে না এইখানে রান করতে হবে এইখানে আন্ডার প্রেশার তোমাকে টেস্ট ম্যাচে প্রমাণ দিতে হবে তুমি প্রমাণ দিয়েছ ওকে অস্ট্রেলিয়া রান করেছো কিন্তু এবার রান করো এবং ভারতীয় স্পিনারদেরও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাচের অংশ যে স্পিনারদের শুরু থেকে বোঝাই যাচ্ছে রিভার্স সুইপ হবে সুইচ হিট হবে প্রথম টেস্টে স্পিনাররা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ভাবতেই পারেনি এরকম কিছু করতে পারে এবার তারা কি করবেন এবার তাদের কিন্তু একটা অ্যাকিউরেট প্ল্যানিং লাগবে এবং কুলদীপ যাদব যদি খেলেন তিনি একজন মিস্ট্রি বোলার তাকে খেলতে কিন্তু ইংল্যান্ডের সমস্যা হতে পারে 
একেবারে কুলদীপ যাদব খেলতে পারেন এরকম একটা কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে এবং এখানে একটা বিষয় যে যেহেতু কে এল রাহুল খেলছেন না প্রথমে আমরা জানি যে কারা কারা আসবেন যশস্বী জাসওয়াল রোহিত শর্মা তারপরে শুভমান গিল শুভমান গিল যেটা গৌতম দা অলরেডি বললেন যে এর আগে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে যখন হয়েছিল সেই সময় আমেদাবাদে একটা একশো রানের ইনিংস তারপরে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ম্যাচে রান নেই এবং তাকে কিন্তু জবাব দিতে হবে ব্যাটে শুভমান গিলের পর কে এল রাহুল সাধারণত আসে মানে গত ম্যাচে তাই এসেছিল কিন্তু কে এল রাহুল খেলবেন না এই জায়গাটায় কে রজত পাতিদা না সরফরাজ খান আপনি সিলেক্টার হলে বা ক্যাপ্টেন হলে কি করতেন আমি এদের কাউকে নিতাম না আমি আচিঙ্কে রাহানে বা চতেশ্বর পূজারার মধ্যে যে অ্যাভেলেবেল তাকে নিয়ে নিতাম এই দুজন অ্যাভেলেবেল সুস্থ শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রিকেট খেলছে আমি একজন নির্বাচক বললেন যে আচিঙ্কে রাহানের ইনিংসগুলো দেখছিলাম ও ইদানিং রঞ্জিতে ভালো খেলতে পারছে না আরে রঞ্জির খেলা দিয়ে কী হবে তুমি বল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে স্কোরটা দেখো লাস্ট জুলাই অগাস্ট মাসে যে সেটা তো রান করেছে তুমি তার কাছে জানুয়ারি মাসে বসিয়ে দিচ্ছ সে রঞ্জিতে দুটো ম্যাচে রান পায়নি বলে আফটারঅল সে তো বিগ ম্যাচ প্লেয়ার এরকম সিচুয়েশনে যখন ভারতের স্নায়ু কাঁপছে যেখানে ক্যাপ কোচ তিন দিন আগে থেকে ফোন ধরা বন্ধ করে দিয়েছেন সেই সিচুয়েশনে তোমায় কিন্তু তাগড়া প্লেয়ার লাগবে সেগুলো কিন্তু তুমি ওরমভাবে মানে বিটস অ্যান্ড পিসেস ক্রিকেটার কি জাস্ট একটা নিয়ে এলাম সেটা হবে না এই ভাইজাকে অবশ্য এই মাঠটা মহেন্দ্র সিং ধোনির বলতে গেলে জন্মস্থান কারণ ধোনি যদিও আগে ডেবিউ করেছিলেন এই ভাইজাকের ওই মাঠে একশো আটচল্লিশ করেই তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রিয়েল অভ্যুদয় হয় সেই ইনিংসটা প্রেস বক্সে বসে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আশা করছি যে ভাইজাকের ওই পাহাড়ের পাশ দিয়ে সে সূর্যটা ওঠে সেখানে ভারতীয় ক্রিকেটের কোনো নতুন তারা এই ম্যাচে দেখা দেবেন যেটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ ভারত যদি এই ম্যাচ হেরে যায় যদি জিরো টু হয়ে যায় তখন কিন্তু বিরাট কোহলিও ফেরাতে পারবেন না আমার কোথাও মনে হচ্ছে ভারতীয় স্পিনাররা নিশ্চয়ই ঝটকাটা সামলে নিয়েছেন হঠাৎ করে নিম্নচাপ এসছিল ভাবতে পারেননি তারা কেউ টেস্ট ম্যাচে এইভাবে ব্যাটিং করবে ইংল্যান্ড এখন তাদের তারা যদি আবার নতুন কম্বিনেশনে দাঁড়ান কুলদীপ বাক্সার এবং আসবেন আমার মনে হয় এবার কিন্তু সেকেন্ড টাইম এত সহজ হবে না একেবারে দু সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্ম হয়েছিল এই মাঠে এবং তারপর দু হাজার চব্বিশে নতুন কোনো তারকার কি জন্ম হবে কে খেলেন কালকে সেই দিকেও চোখ থাকবে রজত পাতিদার না সরফরাজ সরফরাজ প্রচুর রান করেছেন রঞ্জি বা ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং কেন তিনি সুযোগ পাচ্ছে না সেটা নিয়েও একটা তিনি তার আক্ষে বা রাগ যেটাই হোক না কেন তিনি প্রকাশ করেছেন এবার যদি সুযোগ পান আশা করব সেটা কাজে লাগাবেন এবং তোমার একটা কথা বলি যে একটা হিস্টোরিক্যাল প্রেসিডেন্স আছে যে চেন্নাইতে আগের বার যখন ইংল্যান্ড ভারত সফরে আসে চেন্নাইতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ তারা জেতার পর ভারত সিরিজে বাউন্স ব্যাক করে সিরিজটা জেতে অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে যে চেন্নাইয়ের পর সেকেন্ড টেস্ট ম্যাচে ভারতের টিমটা এত ভগ্নদশা ছিল না এই টিমটা অর্ধেক তোমার প্লেয়ারই নেই যাডে যে এত ক্রুশিয়াল প্লেয়ার নেই বিরাট কোহলি নেই কে রাহুল নেই এবং এমনিতেই সবাই আন্ডার প্রেশার রয়েছে কাজেই আন্ডার প্রেশারে থাকা ভারত কি করতে পারে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে যদি এখানেও ফেল করে আমার ধারণা কিন্তু বাকি সিরিজে পূজারা বা রাহানের ডাক পড়লে একদমই আশ্চর্য হয় না কারণ তরুণদের নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা অবধি একটা লিমিট অবধি হয়তো সিলেক্টাররা বা মানুষ গ্রাহ্য করবে এমন প্রেশার অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মিডিয়া থেকে তৈরি হয়ে গেছে যে ইন্ডিয়ান টিম রীতিমতো সেই প্রেশারে মাইকেল বন বলে দিয়েছেন রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সিতে তিনি কোনো এনার্জি দেখতে পাচ্ছেন না যেটা বিরাট কোহলি থাকতে দেখতে পেতেন এগুলো প্রত্যেকটাই প্রেশার আর সেই জন্যই প্রেস কনফারেন্সে কে এস ভারত একেবারে কে এস ভারতকে পাঠিয়ে একটা মেসেজ কিন্তু দিয়েছে এক্ষেত্রে কোনো রকম বিতর্ক চায় না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কে এস ভারতের হোম গ্রাউন্ড তার ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপিয়ারেন্স আগামীকাল তাই বলে তিনি প্রেস কনফারেন্স করবেন ম্যাচের আগে এখানে একদমই মানে ভাইজাকে লোকাল বয়ের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপিয়ারেন্স কাল ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপিয়ারেন্স তার নিজের শহরে সেই জন্য কি মানে আগের দিন তিনি প্রেস কনফারেন্স করবেন এটা কোনো লজিক হয় না যাই হোক এরপরে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে ইংল্যান্ড টিম কিন্তু অ্যানাউন্স হয়ে গিয়েছে এবং তারা তাই করেন মানে প্রথম টেস্টেও আমরা দেখেছি ঠিক ম্যাচের আগের দিন তারা টিম ঘোষণা করে দেয় এবারেও কিন্তু তার অন্যথা হলো না জিমি অ্যান্ডারসন জেমস অ্যান্ডারসন দলে এসছেন মার্কুটের জায়গায় এবং আরেকটা যেটা পরিবর্তন সেটা হচ্ছে জ্যাক ক্লিচ তিনি চোটগ্রস্ত এবং তার জায়গায় যাকে নেওয়া হয়েছে সেই বাসির যার ভিজা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে সেই শোয়েব বাসে কিন্তু আসছেন মানে আগামীকাল তিনি খেলবেন তাই এটাই বলার যে ইংল্যান্ড টিম একই থাকছে একই সেম টিম খালি দুটো চেঞ্জ একটা হচ্ছে মার্কুটের জায়গায় জেমস অ্যান্ডারসন এবং আরেকটা হচ্ছে জ্যাক ক্লিচের জায়গায় শোয়েব বাসির প্রথম জ্যাক লিচেরটা
এই ধরনের উইকেটে যদি ভালো অফ কাট করানো বোলার কিন্তু ভীষণ এফেক্টিভ হয়ে দেখা দিতে পারে কাজে অ্যান্ডারসনকে খেলা কিন্তু এখানে ভারতীয়দের পক্ষে সহজ হবে না স্পেশালি যশস্বী জয়সওয়াল কিংবা শুভমন গিল যারা একটু ইন এক্সপিরিয়েন্স একেবারে গৌতম দাকে এই মানে প্রথম টেস্ট থেকে একটা প্রশ্ন আমার সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে একশো নব্বই রানে লিড দিয়েছিল ভারতীয় দল তারপরে অলিপপ একটা মহাকাব্যিক ইনিংস খেলেন একশো ছিয়ানব্বই রানে একটা মহাকাব্যিক ইনিংস অলিপপকে আটকাতে গেলে ভারতীয় বোলারদের কী স্ট্র্যাটেজি নেওয়া উচিত আমি বলবো অলিপপ এই টেস্ট ম্যাচে হয়তো অলিপপ নয় জো রুটকে তোমার আটকানোর কথা ভাবতে হবে জো রুট কিন্তু আরও অনেক বেশি ডেঞ্জারাস অলিপপ কনস্ট্যান্টলি রিভার্স সুইপ করেছেন বিভিন্ন শট খেলেছেন আনকনভেনশনাল শট কিন্তু অলিপপের দুটো ক্যাচও পড়েছে ভারতকে ক্যাচ কিন্তু ধরতে হবে আমার কোথাও মনে হয় যে জো রুট আরও সাংঘাতিক কারণ জো রুটের টেকনিকটা আরও বেটার অলিপপের কাছে যে অলিপপ নিশ্চয়ই একটা এত ভালো ইনিংস খেলার পর অনেক বেশি কনফিডেন্ট থাকবেন প্রথম থেকেই ডমিনেট করতে চাইবেন সো অলিপপ ভার্সেস আশ্বিন এবং অলিপপ ভার্সেস কুলদীপ এই লড়াইটার দিকে আমি অন্তত খুব তাকিয়ে থাকবো আমার ধরনা ম্যাচটা এতেই মীমাংসিত হবে হয়তো একেবারেই এবং ভারতের জয়ের মাঝে কি আবারও অলিপপ নাকি জো রুট কে আসবেন জো রুট অবশ্যই বল হাতে এসছিলেন গত ম্যাচে ভালো বোলিং করেছেন তবে ব্যাট হাতে যদি আসেন তাহলে কিন্তু ভারতের অবশ্যই মানে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে ক্রিকেট তো চলছে এবার একটু ফুটবলে আসব আমরা জানি যে কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্ট বেঙ্গল এবং তার কদিনের মধ্যেই মানে তিন তারিখ কিন্তু আইএসএল ডার্বি কলকাতা ডার্বি ইস্ট বেঙ্গলের মুখোমুখি মোহন বাগান এবং যখন সুপার কাপ ফাইনাল জিতে ইস্ট বেঙ্গল তাবুতে প্রবেশ করে ইস্ট বেঙ্গল দল বিশেষ করে যখন ইস্ট বেঙ্গল কোচ প্রবেশ করে তখন কিন্তু আবারও সেই কালস কালস কোরাস কালস কোয়াদ্রাত একদম ম্যাজিশিয়ান মনে হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি এবং কালস কোয়াদ্রাত আমি একজনকে আজকেই কথা বলছিলাম একজন ফুটবল জার্নালিস্টের সঙ্গে যে কালস কোয়াদ্রাত কি পিকের পরে সবচেয়ে সফল মানে না না করিম বেঞ্চারিকা এর চেয়েও খারাপ অবস্থা থেকে মনমানকে টেনে তুলেছেন হাবাস চ্যাম্পিয়ন করেছেন হয়তো সবই ঠিক কিন্তু কালেস কোয়াদ্রাত শুধু ব্যাঙ্গালুরু এফসিকে চ্যাম্পিয়ন করেননি তিনি কিন্তু এখানে এসে ইস্ট বেঙ্গল টিমটার যে অবস্থা হয়েছিল মানে কমপ্লিট একটা দীর্ঘশ্বাস শোক ও স্তব্ধ একটা ব্যাপার যেন সমর্থকরা একটা সমাধি দিয়ে দিয়েছিলেন চিম টিমের সম্ভাবনাকে সেই জায়গা থেকে যেভাবে কোয়াড্রাত টেনে তুলেছেন টিমটাকে যেরম স্পিরিট দেখিয়ে যেরম ম্যান ম্যানেজমেন্ট দেখিয়ে এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেখিয়ে সেটা কিন্তু রিমার্কেবল আমার মনে হয় না করিম বেঞ্চনিকাকে এই চাপ নিতে হয়েছিল মনে কর মনে রাখতে হবে ওই সময়টা অন্যরকম ছিল এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সময় প্রতিনিয়ত সমর্থকরা জবাব দিয়ে চায় কেন নন্দকুমারকে তিয়াত্তর মিনিটে তুললে কেন অমুখকে এ করলে এইর মুখে দাঁড়িয়ে কোয়াড্রাত এখন অব্দি যা করেছেন অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং ডার্বি ম্যাচে আমি বলবো যে ডার্বি ম্যাচ দিয়ে শুধু আবার যদি ডার্বি ম্যাচে যাই হোক না কেন কোয়াড্রাতকে শুধু ডার্বি ম্যাচ দিয়ে জাজ করা উচিত হবে না কোন জায়গায় টিমটা ছিল কোথায় নিয়ে গেছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর মোহন মাগান সাপোর্টাররা এবার এবার অনেক বেশি কনফিডেন্ট কারণ আগের বার ভারতীয় দলে তাদের সাতজন ছিল ইসমালে ছিল তিন তিনজন যখন কলিঙ্গ কাপে খেলা হয় এবার মোহন মাগানও অত্যন্ত কি বলবো খুব কনফিডেন্টলি অ্যাগ্রেসিভলি তাকিয়ে আছে ম্যাচটার দিকে ইস্ট বেঙ্গল তো আছেই আর এই ফল দাঁড়াচ্ছে যে সকাল থেকে টেক্সট আসছে টিকিটের জন্য একেবারেই আপনার কাছে টিকিট ওরা জানেও না যে ইসমল টেন্টে তুমি গিয়েছিলে টিকিটটা যে তোমার কাছেই আছে এইটা আপনারা যারা শোটা দেখছেন তারা আপনারা জানেন যে এই শোগুলো যেগুলো যে টিকিটগুলো আসছে ডিজিটাল ডিপার্টমেন্টে যিনি কোনোদার তার কাছে অর্পণ ঘোষ তার কাছে আসছে আর এই ঘোষ ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ জয়জ্যোতি ঘোষ যিনি ইসমল টেন্টে সেদিন গিয়েছিলেন সেদিনই অ্যাডভান্স টিকিট ছাড়া হয়ে গেছে ওর কাছে পেয়ে যাবে মানে এটার বলার মানে এটাই যে গৌতম দার কাছে আপনারা টিকিট চাইবেন না মানে আর টেক্সট করবেন না যাই হোক আচ্ছা কোয়াদ্রাত নিয়ে তো হলো আমি একটু ছুঁয়ে যাব অবশ্যই অ্যান্থনিও লোভে সাবাসের দিকে দুর্দান্ত কোচ এবং তিনিই কিন্তু দায়িত্বে থাকবেন না মোহনবাগান সুপার চ্যান্সের কোয়াদ্রাত ভার্সেস হাবাস মানে এই যে মগজাস্ত্রের লড়াই কাকে কি রাখবেন আমি বলবো কোচেদের ডার্বি লড়াই অসাধারণ হাওয়াস ভার্সেস কোয়াড্রাত এটা একটা স্বপ্নের লড়াই এটা আমার মনে হয় পিকে অমূল্যত্ব সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেবে হাওয়াস কিন্তু ভীষণ ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ একজন কোচ যিনি রেজাল্ট পছন্দ করেন এবং ওই অ্যাগ্রেশনটা যদি মনমান টিমে দেখা যায় তাহলে আবার সেই শুরুতে একদম শুরুতে এটিকের সময় যেমন এটিকে টিমটা প্রথম আইএসএল খেলছিল সেই সময় হাওয়াস এটিকেকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন প্রথম বছরেই তো সেই হাওয়াসের সেই লাখটা যদি কাজ করে বা সেই মেজাজটা যদি কাজ করে তাহলে আমরা দুর্দান্ত ম্যাচ একটা দেখতে চলেছে কলকাতা একদমই দেখা যাক যুবভারতীর রং লাল হলুদ হয় না সবুজ মেরুন হয় গ্রা
একটু মানে পুরনো দিনে ফিরছি উনিশশো একাশি সাল ওয়ার্ল্ড যেটা হয়েছিল সেটা মানে অভূতপূর্ব একটা ঘটনা ম্যাকিনজি নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার ব্যাটিং করছিলেন এবং লাস্ট বলে ছ রান যদি করতে পারত নিউজিল্যান্ড তাহলে ম্যাচটা টাই হতো সেই সময় ক্যাপ্টেন গ্রেগ চ্যাপেল তার ভাই ট্রেভার চ্যাপেলকে দিয়ে আন্ডার আর্ম বল করায় যেটা নাকি নচিরবিহীন ইয়ান চ্যাপেলেরও কিন্তু ধিক্কার জানায় এটাই আমার সঙ্গে রয়েছেন অবশ্যই যিনি তিনি আরও মানে এক্সপ্লেন করতে পারবে গৌতম দা পুরো বিষয়টা যদি বলেন তুমি যা বললে চাই পরবর্তীকালে আমি গ্রেগ চ্যাপেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার এখানে একটা থিয়রি আছে যদি আইনের মধ্যে থাকে যে আন্ডার আর্ম বল করা যাবে তাহলে সেটা ক্রিকেটে ক্রিকেটের নিয়ম কোথায় ভাঙলো সেই সময় কিন্তু এই নিয়মটা ছিল না এবার আমি গ্রেগ চ্যাপেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আজকে ইউএস ওপেন ফাইনালে যখন মাইকেল চ্যাং আন্ডার আর্মে সার্ভ করে ইভেন লেন্ডেলকে তখন বলা হয় দুর্ধর্ষ স্ট্র্যাটেজি তাহলে ক্রিকেটে এই জিনিসটা দুর্ধর্ষ স্ট্র্যাটেজি না হয়ে এত নিন্দনীয় হবে কেন তখন গ্রেগ চ্যাপেল বলেছেন না ওটা ভুল কারণ ক্রিকেটের স্পিরিটের সঙ্গে ওটা যায় না তাহলে আমি আই না ক্রিকেটের স্পিরিট বলতে কি বোঝায় যে আইন তো আইনই আমার মনে হয় কিন্তু যে গ্রেগ চ্যাপেল একটা যুগন্ধর একটা স্ট্র্যাটেজি সেই সময় নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে অত্যন্ত নিন্দিত হয়েছেন সবসময় যখনই চ্যাপেলের কথা বলে বলা হয়েছে তখনই বলা হয়েছে যে এটা তার উচিত হয়নি আমি এটা একমত নই আমার মনে হয়েছিল এটা দুর্দান্ত একটা স্ট্র্যাটেজি এটা আইনের ফাঁক দিয়ে ঠিক যেভাবে ডগলাস জার্ডিন আইনের সাহায্য নিয়ে বডলাইন বোলিং করেছিলেন এটাও ছিল তাই কিন্তু ওই যে বললাম ক্রিকেটের স্পিরিটের তলায় সেই জন্য এত ধিকৃত হয়েছে পরবর্তীকালে যখনই ট্রেভার চ্যাপেলকে লোকে দেখেছে লোকে প্রথম কথা বলেছে ওই তো আন্ডার আর্ম বলটা করেছিল একেবারে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ইয়ান চ্যাপেলও কিন্তু নিন্দা করেছিলেন সেই সময় যাই হোক মানে ক্রিকেটের যে স্পিরিটের কথা বলা হয় যার জন্য গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথকে মনে রাখা হয় যে ইংল্যান্ড ব্যাটার আউট হওয়ার পরেও তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল তো এই জিনিসটার দিক থেকে হয়তো ট্রেভার চ্যাপেলকে মানে অন্য জগতে মানুষ অন্য চোখে মানুষ দেখে অনেক ধন্যবাদ গৌতম দা অনেকটা সময় দেওয়ার জন্য আর এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আজকে স্টেডিয়াম বুলেটিন আর স্টেডিয়াম বুলেটিন ভালো লাগছে আশা রাখছি এবং অবশ্যই সমস্ত আপডেট সমস্ত স্টোরিসের জন্য চোখ থাকুক স্টেডিয়াম বুলেটিন এবং স্টেডিয়াম বুলেটিন দেখার জন্য অবশ্যই লগ ইন হতে হবে কলকাতা টিভি অনলাইনে এবং একই সঙ্গে আমাদের ডিজিটাল ব্রডকাস্ট পার্টনার ডেলি হান্টেও চোখ রাখতে খুলবেন না শুভরাত্রি আজকে আসি যাওয়ার আগে আবার বলে দিই সমস্ত টিকিট দমদম স্টেশন থেকে রাত্রিরে গাড়িতে ট্রেনে উঠবে খেয়াল রাখবেন